ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരെയും അണ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണ ഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുവടുകൾ എന്ന ഈ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെയാണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നാല് സെഷൻസേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ നാല് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ റെക്കോർഡ് സെഷനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നലത്തെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പി ഡി എഫും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ചുവടുകൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സി പി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ സി പി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇസ്മൈൽ സാറ് നബീദ് സാറ് ഫെബിൻ സാറ് വിദ്യ മാം രശ്മി മാം ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇവിടെ കോൺ ബോക്സിലായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇസ്മൈ സാറാണ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി കവർ ചെയ്യുന്നത് നബീൽ സാർ ഇന്ത്യൻ ഫാക്സും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫെബിൻ സാറാണ് വിദ്യാ മാം ആണ് ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോ കവർ ചെയ്യുന്നത് രശ്മി മാം ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ കേരള ഫാക്സ് കേരള ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി നവോത്ഥാനം ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം ഡെയിലി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് പേരെയാണ് സമയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേ വേൾഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി ഡേ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ടി ഐ സ്വീകരിക്കാക്കലിൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റിവിഷനാണേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ടി ഐ സ്വീകരിക്കാക്കൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആൻസർ ഒൻപതാമതാണ് അല്ലേ ഒൻപതാമതാണ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണറായ ഗോമതി മാരിമുത്തുവിനെ ഡോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് എത്ര വർഷമാണ് കായിക രംഗത്ത് നിന്ന് വിലക്കിയത് ഇന്ത്യൻ റണ്ണറായ ഗോമതി മാരിമുത്തുവിനെ ഡോപ്പിങ്ങിനായി എത്ര വർഷമാണ് കായിക രംഗത്ത് നിന്ന് വിലക്കിയത് എത്ര വർഷമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാല് വർഷമാണ് അല്ലേ നാല് വർഷം ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ പുതിയതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആയ വോൾസ് ആൻഡ് 
കടബാധ്യതയില്ലാത്ത കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അല്ലേ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഈ വേൾഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്ര അൻപത്തി നാലാമത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത് അറുപത്തി ഒന്നാമത് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ റിവിഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വീകർത്താക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒൻപതാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണറായ ഗോമതി മാരുമുത്തുവിനെ ഡോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് നാല് വർഷമാണ് കായിക രംഗത്ത് നിന്ന് വിലക്കിയത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് എവിടെ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൻസർ തുർക്കിയാണ് ആ കടബാധ്യതയില്ലാത്ത നെറ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി അല്ലെ ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഏതാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയത് വേൾഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡസ്റ്റില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇനി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ആണ് അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ആണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോ വിഡോസ് ഡേ ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുകയുണ്ടായത് എന്തൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ കൊതുകിനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിടുന്നത് കേട്ടോ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നൊരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന പേരിൽ ഉറവിട നശീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കൊതുകിൻ്റെ ഉറവിടം നശീകരിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബർ കമങ്ങ് പൈനാപ്പിൾ കൊക്കോ തോട്ടങ്ങളിൽ ഈഡിസ് കൊതുകിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചരണ ഉറവിടങ്ങളാണെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ എന്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടത് കൊതുകിൻ്റെ ഉറവിട നശീകരണം അല്ലെ ഈ ഡിസ് കൊതുകളുടെ ഉറവിട നശീകരണമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനയ്യായിരം കോടി ഡോളർ തൊട്ട് റിലയൻസ് ഓഹരി മൂല്യം ഓക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഓഹരി വിപണി മൂല്യം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടന്ന റെക്കോർഡ് ഇട്ട റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ വിപണി മൂലം ഇന്നലെ പതിനയ്യായിരം കോടി ഡോളർ എന്ന നാണയക്കല്ലും താണ്ടി ഈ നിലയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനയ്യായിരം കോടി ഡോളർ എന്ന നാണയക്കല്ലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഓക്കെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിപണിയിലെ മൊത്തം റിലയൻസ് ഓഹരികളുടെ മൂല്യം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയായത് ഇന്നലെ രാവിലെ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ര ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ഉയർന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി
അൻപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ വിദേശ നിക്ഷേപരിൽ നിന്ന് മൂലധന സമാഹരണം നടത്തിയതോടെയാണ് കമ്പനി കടമില്ലാ കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയതെന്ന് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില ആറ് ശതമാനം ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് ഓക്കെ ഇനി ചൈനയുടെ കടന്നു കയറ്റം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചൈന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഘർഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ കടന്നു കയറ്റം വ്യക്തമാക്കി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പാങ്കോങ് തടാകത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരത്തുള്ള മലനിരകളിൽ ചൈന നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപഗ്രഹ വിശകലന വിദഗ്ധർ നേതൻ റൂസർ പുറവ് പുറത്തുവിട്ടത് അപ്പോൾ എട്ട് മലനിരകളിൽ എട്ടാമത്തെ മലനിര വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി നാലാമത്തേതിൽ അതിർത്തി അവസാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചൈനയുടെ വാദം എട്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള മലനിരകളിൽ ഇരു സേനകളും പരസ്പരം പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനാണ് നടത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് എന്നാൽ നാലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ചൈന ടെൻറ്റുകളും സേനാ സന്നാഹങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇന്നും ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ് പേരെയുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ എസ് സി ആർ ടി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് പേരെയുള്ള പോയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമുള്ള പോയിൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അരി വാങ്ങുവാൻ ക്യൂവിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി അരികി കൂച്ചൻ കാറിലേറി നീങ്ങുന്നു ഗോഡ്സെ എൻ വി കൃഷ്ണവ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യയുടെ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വരികൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരികൾ ഏത് കവിതയിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയണം അല്ലേ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വരികളും അതുപോലെ കവിതകളും ഒക്കെ കവികളുടെ പേരുമൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി വാങ്ങുവാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി അരികെ കൂച്ചൻ കാറിലേറി നീങ്ങുന്നു ഗോഡ്സെ അപ്പോൾ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വരികൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും ആരുടെ ആരുടെ കവിതയാണ് ആരെഴുതിയ കവിതയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതിയ കവിതയാണ് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ആണ് അല്ലേ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫാക്ട്സ് ബോർഡ് കേരള കേരള നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ വി കൃഷ്ണവാദിയുടെ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സയും എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ വരികൾ ഉള്ളത് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലേ കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ആണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം മൊബൈൽ കോൾ എത്തിയത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തകടി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തകടിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കളങ്ങളിലായിട്ട് എന്താണ് ഓരോ പോയിൻസ് ആണ് അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിൻസ് ആണേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ കോൾ എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് അല്ലെ ഇനി പൂവമ്പഴം എന്ന എന്ന കഥ എഴുതിയത് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയാണ് അല്ലെ അധ്യാപക കഥകൾക്ക് പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം പൂവമ്പഴം എന്ന കഥ എഴുതിയത് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയാണ് അധ്യാപക കഥകൾക്ക് പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ള ഓക്കെ പത്താമത്തെ പോയിന്റ് കേശവദേവിന്റെ ഓടയിൽ നിന്നെന്ന നോവലിലെ പപ്പുവിനെ അറിയാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നോവൽ സിനിമയായപ്പ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പണിമുടക്ക് ആലപ്പുഴ എംപയർ കയർ വാക്സിൽ നടന്നപ്പോൾ സമര നേതാവായിട്ട് അവിടെ കേശവദേവും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇന്നലെ ആറ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഔസൈപ്പ് എന്ന കർഷകനും കണ്ണൻ എന്ന കാളയും പ്രമേയമാക്കുന്ന കഥ ഏതാണ് ഔസൈപ്പ് എന്ന കർഷകനും കണ്ണൻ എന്ന കാളയും പ്രമേയമാക്കുന്ന കഥയാണ് പൊൻകുന്ന വർക്കിയുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔസൈപ്പ് എന്ന കർഷകനും കണ്ണൻ എന്ന കാളയും പ്രമേയമാക്കുന്ന കഥ പൊൻകുന്ന വർക്കിയുടെ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പയിലാണ് ഔസൈപ്പും കണ്ണനും ഉള്ളത് പൊൻകുന്ന വർക്കിയുടെ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ അല്ലെ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന നോവലിലാണ് ഔസൈപ്പും കണ്ണനും ഉള്ളത് ഓക്കെ പേരിനൊപ്പം പൊൻകുന്നം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അവിടെയല്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്വായിലാണ് ഔസ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പൊൻകുന്ന വർക്കി ജനിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്വ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ചോര് തുടിക്കും ചെറുകൈകളെ പേരുക വന്നി പന്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരികൾ അല്ലെ ഈ വരികൾ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോനാണ് പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിത എഴുതിയത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരിയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചോര് തുടിക്കും ചെറുകൈകളെ പേരുക വന്നി പന്തങ്ങൾ പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു തീപാറും തീപാറും വാക്കുകളുള്ളത് അല്ലെ വൈലോപ്പള്ളി എന്ന പേര് കേട്ടാൽ കൂട്ടുകാർ തന്നെ എന്താണ് അങ്കണ തൈമാവിൽ അപ്പോൾ ഈ അങ്കണ തൈമാവിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയതും ആരാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കവിതകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കവിതകൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര ചാർത്തിയ എം ഡി യുടെ മുറപ്പെണ്ണ് ആണ് മലയാളത്തിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആദ്യമിറങ്ങിയ തിരക്കഥ അപ്പൾ മലയാളത്തിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആദ്യമിറങ്ങിയ തിരക്കഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മുറപ്പെണ്ണ് ആണ് കേട്ടോ മുറപ്പെണ്ണാണ് മലയാളത്തിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ തിരക്കഥ പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഒറ്റയക്ഷരം മാത്രം തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ കേട്ടോ അത് ഏതാണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒറ്റയക്ഷരം മാത്രം തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏതാണ് റ അല്ലെ റ എന്നാണ് ഇതിന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒറ്റയക്ഷരം മാത്രം തലക്കെട്ടുള്ള കഥയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ റ എന്നാണ് തലക്കെട്ട് കോവലിനാണ് ഇത് രചിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രചിച്ചത് ആരാണ് കോവിലനാണ് ഇത് രചിച്ചത് പട്ടാളത്തിലായിരുന്ന വി വി അയ്യപ്പൻ സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതാനാകാതെ വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച തൂലിക നാമമാണ് അല്ലെ കോവിലൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം വി വി അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് കോവിലൻ ഒറ്റയക്ഷരം മാത്രം തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് ഏതാണ് ആൻസർ റായാണ് കേട്ടോ റ പതിനഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം എന്ന് കേട്ടാൽ അഗ്നിസാക്ഷി ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ നോവൽ സ്ത്രീകൾ നമ്പൂതിര സമുദായത്തിൽ നേരിട്ടിരുന്ന അസ്വാതന്ത്ര്യം തുറന്ന് കാട്ടിയ നോവലാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോവലിന് ശ്യാമപ്രസാദ് ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന നിരൂപകൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ക്യുസാറ്റിന്റെയും വൈസ് ചാൻസലർ ആയി അല്ലെ കേരളത്തിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മന്ത്രി പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏകയാളാണ് ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അല്ലെ നിരൂപകനായ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പതിനാറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് പോയിന്റ്സ് ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആറ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് പത്ത് പോയിന്റ്സ് കൂടി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ബാക്കി ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പ
നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി ഐ ബി എം ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഡി യൂണിവാക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കേൾക്കാല്ലേ നാലാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഐ ബി എം വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ആണ് നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഏത് ജനറേഷൻ ആണ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം യൂണിവാക്ക് ഏത് ജനറേഷൻ ആണ് യൂണിവാക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂണിവാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ ആണ് യൂണിവാക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഐ സികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഐ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ എഡ്സാക്ക് എഡ്വാക്ക് യൂണിവാക്ക് എല്ലാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ജനറേഷനിലാണ് കറക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിലാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് അല്ലെ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് വാക്വം ട്യൂബ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ സി ആണ് അല്ലെ ഐ സി ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ സി ഇനി ഈ ഒരു പി പി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പി പി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പി പി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി പി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഓപ്ഷൻ ബി പിക്സൽസ് പെർ മിനിറ്റ് സി പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ഡി പിക്സൽസ് പെർ പേജ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് പി പി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആൻസർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ പി പി എം പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പി പി എം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി പി എം എന്ത് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോ പി പി എം എന്ത് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് അളക്കാനുള്ള എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് പി പി എം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി പി എം അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സി പി എം ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാരക്ടർ പെർ മിനിറ്റും ഉണ്ട് എൽ പി എമ്മും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്റർ അറ്റ് എ ടൈം എന്താണ് ഒരു പേജാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പേജാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര വരും ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഒരു നോൺ ഇമ്പാക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്ററൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഒരു പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് സി പി എം ക്യാരക്ടർ പെർ മിനിറ്റും ലൈൻ പെർ മിനിറ്റും ആണ് കേട്ടോ എൽ പി എം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എൽ പി എം ആണ് ഇനി ജി യു ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ജി യു ഐ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യു ആർ എൽൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ യു ആർ എൽൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം യു ആർ എൽൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് യൂണിഫോം റിസേർച്ച് ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ യു ആർ എൽൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ എഫ് എസ് എഫിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റിച്ചാർ സ്റ്റാൾമാൻ ആണ് റിച്ചാർ സ്റ്റാൾമാൻ ഇനി ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആണ് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് അല്ലേ റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിയമമാണ് ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എം ടി പി ആണ് അല്ലേ എസ് എം ടി പി ആണ് എസ് എം ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എം ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എസ് എം ടി പിയും പി ഒ പി ത്രീ യു ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് എസ് എം ടി പി ആണ് പറയുന്നത് എസ് എം ടി പി മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ ലിഥിയം അയോൺ സെൽ ആണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിഥിയം അയോൺ സെൽ അല്ലേ ഇനി ഐ ടി ഐ ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഐ ടി ഐ ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഏതാണ് ആൻസർ ഐ ടി ഐ ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിലാണ് കേട്ടോ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അമൻഡ് ചെയ്തത് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് ഐ ടി ആക്ടിന് ഭേദഗതി നടത്തിയത് അല്ലെ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് ഒരു വട്ടമാണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഐ ടി ആക്ടില് അമൻമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടേ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻ അമൻമെന്റ് ഇൻ ദ നേഷൻ സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ആ ഒരു നേഷൻ്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ ഏതാണ് അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ നടത്തും കേട്ടോ റിവേസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താന്നറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നേപ്പാൾ ആണ് ആൻസർ ഏത് രാജ്യമാണ് പൗരത്വ നിയമത്തില് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ എന്താണ് ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് നേപ്പാൾ ആണ് അപ്പോൾ നേപ്പാളിലെ പാർലമെന്ററി പാനൽ അടുത്തിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ ഒരു ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്താണ് നേപ്പാളി പൗരനെ വിഹാ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു വിദേശ സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവിക പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ ഏഴ് വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നേപ്പാളിലെ പാർലമെന്ററി പാനലാണ് അടുത്തിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ
ഓരോ കാറ്റഗറിയിലായിട്ടുള്ള ഫോബ്സിൻ്റെ പട്ടികകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കായിക താരങ്ങളിലെ സമ്പന്നര ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലോകത്തിലെ മികച്ച സമ്പന്നരുടെ പട്ടിക ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുകേഷ് അംബാനയാണ് അല്ലെ മുകേഷ് അംബാനയാണ് ഫോബ്സിന്റെ റിയൽ ടൈം ബില്ലിയനർ പട്ടിക പ്രകാരം മുകേഷ് അംബാനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് സമ്പന്നരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലബിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുകേഷ് അംബാനി നീതി ആയോഗ് എപ്പോഴാണ് ഡീ കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗ് എപ്പോഴാണ് ഡീ കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആൻസർ ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിന് അല്ലെ നാളെ നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോറവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നീതി ആയോഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഡീ കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പുതിയ മറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഏത് രാജ്യമാണ് പൗരത്വ ഭേ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേപ്പാളാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോബ്സിൻ്റെ മിക സമ്പന്നരുടെ പത്ത് പേരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ആര് മുകേഷ് അംബാനി നീതി ആയോഗ് ഡീ കാർ ഡീ കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാല് മുതലാണ് കേട്ടോ ജൂൺ ഇരുപത്തി നാല് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോറവുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് നീതി ആയോഗ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഡീ കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുവടുകൾ എന്ന ബാച്ച് കോഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചുവടുകൾ സി പി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സി പി ഒക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ സി പി ഒ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താലും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഐ ടിയും കേരള ഫാക്സ് കേരള ഫാക്സും ആണ് കേട്ടോ കേരള ഫാക്സും റിനേസൻസും ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേരള ഫാക്സിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി റിനേസൻസ് എക്കണോമി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയും എന്താണ് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐ ടിയും സൈബർ ലോയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രശ്മി മാം ഇംഗ്ലീഷ് കവർ ചെയ്യുന്നു വിദ്യ മാം ആണ് ജനറൽ സയൻസ് ഓക്കെ ഫെബിൻ സാറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നബീൽ സാർ ഇന്ത്യൻ ഫാക്സും കറണ്ട് അഫേഴ്സും ആണ് പഠിക്കുക ഇസ്മൈ സാറാണ് സിമ്പിൾ അർത്ഥമറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുപമ പ്രദീപ് എന്ന റെഫർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുപമ ലൈവ് എന്ന റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും അനുപമ ലൈവ് ഈ ഒരു റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെയും ഒരു എന്താണ് ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മാസം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻസും അതുപോലെ എന്താണ് റെഫർ കോഡും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും എന്താണ് മിനിമം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മാസം എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏഴായിരത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറയും കേട്ടോ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് എ ടി എം ഉപയോഗിച്ച് വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് യു പി ഐ ഐ ഡി വെച്ച് പേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വോളറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്യാം ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതുകൂടാതെ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിശ ബാച്ചിലും ഐ ടി ആൻഡ് സൈബിലോ എന്ന കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ നമ്പർ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പം ഒൻപത് മണിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒൻപത് മണി ഒൻപത് മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അണ് അക്കാഡമിയിലുണ്ട് ഫ്രീ ലെസൺ ആണ് കേട്ടോ ഒൻപത് മണിക്ക് മിക്സഡ് ജെ കെ ആണ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കേരള പി എസ് സി സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം കേരള പി എസ് സി സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാം കേട്ടോ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകാം ഈ ഒരു ലെസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ഒരു ലെസൺ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ